சொல்ற அந்த செல்வம் உனக்கு ஒரு வாரம் கெடு கொடுத்திருக்கானா ஆமா மாமா எலெக்ஷன்ல அவங்ககிட்ட தோத்து போன அவமானத்துல இருந்து இப்பதான் மாமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மீண்டு வந்துட்டு இருக்க அதுக்குள்ள இப்படி ஒரு நிலைமை வந்துருச்சு அவமானத்துல என் உடம்பெல்லாம் கூசுது மாமா சே அவனை ரொம்ப சாதாரணமா நினைச்சேன் இப்ப நம்ம விஷயத்துல கை வச்சிட்டானா அண்ணன் எலெக்ஷன்ல தோத்ததையே எல்லாரும் துக்க விசாரிக்கிற மாதிரி விசாரிச்சாங்க அண்ணன் வீட்டை விட்டு இவ்வளவு நாள் வெளியே வராம இருந்தாரு இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வீட்டை விட்டு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதுக்குள்ள அடுத்த ஆப்ப பிக்ஸ் பண்ணிட்டானே தலைவர நீங்க தான் அவனுக்கு சரியான பாடம் கத்துக் கொடுக்கணும் பாடம் கத்துக் கொடுக்கணுமா பாடம் கட்டணும்டா அவனுக்கு என்னடா சொல்ற நம்ம பின்ன இதுக்கப்புறமா அவனை விட்டு வைக்கணும் சொல்றீங்களா முதல்ல அவனை எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்க விட்டத பெரிய தப்பு மாமா அன்னைக்கே அவனை அவனை போட்டு தள்ளி இருக்கணும் ஒரு ட்ராமா பண்ணி சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டான் இவ பாருங்க என்ன ஆட்டம் போடுறான் அவன் மாமா இதுக்கப்புறம் அவனை விடக்கூடாது மாமா அவனை உரேடியா காலி பண்ணும் மாமா அவன் எனக்கு கொடுத்த கெடுக்குள்ள அவனை முடிச்சு ஆகணும் மாமா அப்பதான் நம்ம செல்வாக்கு என்னன்னு புரியும் நம்ம மேலேயும் ஒரு பயம் வரும் என்னடா முட்டாள்தரமா பேசிட்டு இருக்க என்ன மாமா நீங்களும் இந்த மாதிரி பேசுறீங்க அவன் கொடுத்த கெடுக்குள்ள எடுத்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்து மன்னிப்பு கேட்டா முன்னாடி தலை குடிஞ்சு நிக்க சொல்றீங்களா அதை விட அவமானம் வேற என்ன மாமா இருக்கு நீ சொல்றதெல்லாம் சரி ஆனா கொலை எல்லாம் என்ன மாமா நீங்க அவனை தூக்கணும்னு சொன்னதவும் அவ்வளவுதானா எங்க தூக்கணும் எப்படி தூக்கணும் ஐடியா சொல்வீங்கன்னு பார்த்தா இப்படி தயங்குறீங்க மாமா இது யோசிக்கிற விஷயம் இல்ல மாமா ஏன் உங்க அரசியல் செல்வாக்கு அவ்வளவுதானா டேய் என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ தொட்டதுக்கெல்லாம் எடுத்தேன் கவுத்தேன்னு ஆளை போட்டு தள்ளுறதுக்கு பேரு செல்வாக்கு இல்லடா ரவுடிசம் அரசியலும் ஜனங்களும் முன்ன மாதிரி இல்ல பிரெஸ் மீடியா எல்லாம் கண் கோத்தி பாம்பா பார்த்துட்டு இருக்காங்க கொலை எல்லாம் பண்ணிட்டு அவ்வளவு ஈஸியா தப்பிக்க முடியாது ஏற்கனவே உன்னுடைய அசோசியேஷன் சம்பந்தப்பட்ட செல்வத்துக்கு மட்டும்தான் தெரியணும் மத்த யாருக்கும் நம்ம மேல எந்தவித சந்தேகமும் வராத மாதிரி செய்யணும் என்ன நீ பிசினஸ் மேன் உனக்கு அரசியல் தெரியல நான் அரசியல்வாதி இந்த மாதிரி விஷயத்த எப்படி டீல் பண்ணணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எல்லா மனுஷங்கிட்டையும் பலமும் இருக்கும் பலவீனமும் இருக்கும் ஆண்டவன் படைப்பில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆனவன் எவனுமே இல்லை அதனால அவன் பலவீனம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அவனை அங்க தட்டணும் அவனுடைய மைனஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க அவன் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்ன தொழில் மற்ற விஷயங்கள்ல பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறவன் ஃபேமிலி விஷயத்தில் எப்படி இருக்கான் யார் மேலே அன்பு அதிகமாக வச்சுருக்கான் எங்கே அடித்தா அவனுக்கு வலிக்கும்னு கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறம் நான் அவனுக்கு கெடு வைக்கிறேன் என்னையா ஏதோ யானை ஆக்கிடுவேன் குதிரை ஆக்கிடுவேன் ஏதோ பெருசாக வீரமாக வசனம் பேசிட்டு போனேன் இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வந்து முடங்கி உட்காந்து கிடக்குற என்னை என்ன பண்ண சொல்ற அந்த ரேவதி இப்படி முகத்துக்கு நேராக பேசுவானு கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை அன்னைக்கு ரேவதி சொன்னதை நான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால வாசுவோட வாழ்க்கையை தப்பா போயிடுச்சேன்னு மனசு சங்கடப்பட்டு எப்படியாவது அந்த ரேவதியை சமாதானப்படுத்தலான்னு தான் வாசுவை கூட்டிட்டு போனேன் அங்க போன நான் நினைச்ச மாதிரி எதுவுமே நடக்கல எல்லாம் கை மீறி போயிடுச்சு அந்த அயோக்கிய ராஜசேகர் தான் அந்த பொண்ணு மனசை அநியாயத்துக்கு மாத்திட்டான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே ஒன்னும் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை அதான் நேத்த திட்டிட்டு திரும்ப திரும்ப புலம்பிட்டு இருக்க டே வாசு வாசு டே ஏண்டா இப்படி இடிஞ்சு போய் உட்காந்து இருக்க அவதான் உன் மூஞ்சிக்கு நேரமா உன்னை வேண்டான்னு சொல்லிட்டால அதுக்கப்புறம் ஏன் அவளையே நினைச்சிட்டு உட்காந்து இருக்க பொட்டச்சி அவளுக்கே ஒருத்தன் கிடைச்சிருக்கும் போது ஆம்பளை சிங்கண்டா நீ உனக்கு ஒருத்தி கிடைக்காம போயிடுவாளா பைத்திக்கார பைத்திக்கார அவன் நினைப்ப தூக்கி எழுஞ்சிட்டு போய் எந்திரிச்சு வேலை பருப்போ எழுந்திரி சொல்றேன் வாசல் உங்களவா இது ஓ வீடு பா உள்ள வா انا வாنا வீட்டுக்குள்ள வாங்க என்ன உங்களுக்கு அறிவு இல்ல பர்ச வந்தானே நீ என்ன பா இப்படி பேசுற வாசி என்ன தப்பு பண்ணா உங்களுக்கு சேத்து தான் சொல்ற 
எதுக்காக தேவையில்லாம ராஜசேகர் வீட்டுக்கு போய் நிச்சய தரத்தை தனிக்கு தகராறு பண்ணீங்க ஏண்டா உனக்கு அறிவு இல்ல அந்த ரேவத்தை விட ஒரு அழகான வசதி என்ன பண்ண பத்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அவங்க கிட்ட எவ்வளவு வட்டி சொல்லிருக்கேன் உனக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லையா அது இல்லைன்னா அது மனசு கேட்கல ரேவதியோட சம்மதம் இல்லாம தான் இந்த கல்யாண ஏற்பாடு நடக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அதனாலதான் அன்னைக்கு அவ்வளவு ஃபாலோ பண்ணி ஏர்போர்ட் வரைக்கும் போயிருந்தேன் அந்த நிமிஷம் தான் அவ கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சானு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எப்படியாவது ரேவதி கிட்ட பேசி அவ மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நானும் அப்பாவும் அங்க போனோம் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஒரு வேலை ரேவதியா மறுபடியும் உங்க கூட வாழறதுக்கு சம்மதிச்சாலும் அவமானப்படுத்தும் <laughs> 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 உனக்குல வெக்கமான சூடு சொன்ன இல்லையா என்னமோ பெருசா சபதம் விட்டு பின்னாடி உங்க அப்பா தம்பி வந்து தகராறு பண்ணி போறாங்க நீ அவங்க அம்சி வச்சே என்கிட்ட கேவலமா பேசுறா அவ அப்படி பேசுறதுக்காகவே போய் தகராறு பண்ணிட்டு வந்தீங்களா いや அந்த சி கௌரவம் உங்களுக்கு முக்கியமா பண்ணல இல்ல ஐயோ இவன் கோபப்படுறத பார்த்தா மொத்தமா கைட்டி விட்டுறோம் போல இருக்கே செல்வம் தப்பா நினைச்சுக்காதப்பா எல்லாம் இந்த மனுஷன் பண்ற வேலை தான் ஏதோ இவன் தான் சின்ன பையன் சொல்றானே அத இவனுக்கு சொல்லி புரிய வச்சு சமாதானப்படுத்துறத விட்டுட்டு பிரச்சனை இன்னெல்லாம் தூண்டி விடுறாரு என்னடி பேசுற நான் மனசு கேட்காம தான் நீ எதுவும் பேசாதையா இந்த ஆள் இவன் அங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்ததுல இருந்து இவன் அப்படி இடிச்சு போய் உட்காந்துருக்கான் பாக்குறதுக்கே பாவமா இருந்துச்சு அவ தூக்கி எரிஞ்சா எரிஞ்சிட்டு போறா உனக்கு வேற பொண்ணே கிடைக்காதான்னு நான் இவனுக்கு தைரியம் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ப்பா அதுக்குள்ள நீ வந்துட்ட வாப்பா உள்ள உள்ளல நான் ஒண்ணு வரல என்ன மீறி எனக்கு தெரியாம இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி செஞ்சது எனக்கு மனசுக்கு வருத்தமா தான் இருக்கு இருந்தாலும் ராஜசேகர் கிட்ட அவர் பொண்ணோட ஒரு நல்ல வசதியான பொண்ணை பார்த்து என் தம்பிக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன் நான் சபதம் போட்டேன்ல அந்த சபதத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காக தான் நான் இப்போ வந்திருக்கேன் செல்வம் எல்லாரும் கிளம்புங்க போகலாம் செல்வம் என்னப்பா சொல்றேன் பாசுக்கு பொண்ணு பார்க்க போறோன்னு சொல்றேன் பொண்ணு வீட்டில் நான் ஏற்கனவே எல்லாமே பேசியாச்சு பெரிய இடம் நல்ல அழகான பொண்ணு படித்த பொண்ணு வாசுக்கு பொருத்தமான பொண்ணு தான் போய் பேசுகிறோம் சம்பந்தத்தை முடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் வாழ்க்கை <laughs> 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 போ <laughs> உன் 
பேர் என்னம்மா நிஷாலினி ஆ எனக்கு அவ்வளவா வாயில நுழையல உடனே நிஷான் கூப்பிட்டுமா சரி சொல்வோம் நாம வீட்டுக்கு போய் எல்லாரும் கலந்து பேசி தகவல் சொல்லலாம்ப்பா நல்ல கரையத்து எதுக்காக தள்ளி போடணும் எல்லாம் கையோட பேசி முடிச்சிடலாம் நீங்க சொல்றதுதான் கரெக்ட் எதுவா இருந்தாலும் இப்பவே முடிவு பண்ணிடலாம் அப்புறம் என்ன பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பிடிச்சிருக்காங்க என்னம்மா மாப்பிள்ளை பிடிச்சிருக்கா பொண்ணு பிடிச்சிருக்காடா பிடிச்சிருக்காலையான வாய தரந்து சொல்லு பிடிச்சிருக்க மாப்பிள்ளைக்கும் பொண்ணுக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் எதுக்காக காத்துட்டு இருக்கணும் நாங்க வெத்தல பாக்கோட வந்திருக்கோம் நீங்களும் இருந்தா கொண்டு வாங்க கையோட நிச்சயதாரத்தை முடிச்சிடலாம் ரொம்ப நல்லதா போச்சு இப்படி வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டு பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எங்களுக்கும் சம்மதம் தான் தேவகி போய் வெத்தல பாக்க ரெடி பண்ண சரிங்க செல்வம் இப்படி எடுத்தும் கவுத்தும் அவசரம் பண்ணுமா கொஞ்சம் நிதானமா யோசிச்சு முடிவு பண்ணலாமே நல்ல கருத்து எதுக்காக தள்ளி பண்ணும் தட்ட மாத்திக்க வேண்டியதானே ஹலோ ஆமா நான் தான் பேசுறேன் ஆ ஒரு நிமிஷம் சார் பிளீஸ் ஆ ஹலோ சொல்லுங்க சார் இதை பாருங்க அவர் பொண்ணோட ஒரு அழகான வசதி என்ன பொண்ணை பார்த்து என் தம்பி கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன் ராஜசேகர் கிட்ட நான் சபதம் போட்டிருக்கேன் அதனால கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருங்க என்னங்க தாம்பூல தட்டு ரெடி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண என்னாச்சு தட்ட மாத்திக்கலாமே தப்பா எடுத்துக்காதீங்க கல்யாணங்கிறது ஆயிரம் காலத்து பயிர் அதனால அவசரப்பட வேண்டாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு செய்யலாம யோசிச்சு செய்யலாம ஏன் என்னாச்சு அது வந்து இப்ப தட்டு மாத்திக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன் இவ்வளவு நேரம் தட்ட மாத்திக்கலாம் சொன்னீங்க இப்ப திடீர்னு ஒரு போன் வந்தோன்னு வேணாம்னு சொல்றீங்க என்ன பிரச்சனை ஆமா செல்வம் இவ்வளவு நேரம் அவர் சந்தோஷமா சிரிச்சு பேசிட்டு தான் இருந்தாரு இந்த போன் வந்ததுன்னா அவர் முகம் மாறி போச்சு சொல்லுங்க என்னாச்சு அதெல்லாம் எதுக்குங்க இப்போதைக்கு இந்த சம்பந்தம் வேண்டாம் நீங்க புறப்படுங்க என்னங்க இது எவ்வளவு நேரம் நல்லபடியா பேசிட்டு இருந்தீங்க இப்ப திடீர்னு கிளம்புங்கன்னு சொல்றீங்க என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லுங்க நீங்க ரொம்ப கட்டாயப்படுத்துறதுனால சொல்றேன் மாப்பிள்ளை பத்தி நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லை அதனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்க டைம் கொடுங்க என்னங்க சொல்றீங்க இவன் ஏன் தம்பி நான் ஏற்கனவே இவனை பத்தி எல்லாமே சொல்லிட்டு தானே எங்க பொண்ணு பார்க்க வந்தேன் ஆமா சொன்னீங்க உங்க மரியாதைக்காகத்தான் நானும் வர சொன்னேன் ஆனா போன்ல மாப்பிள்ளை பத்தி தப்பான விஷயங்கள் நிறைய வருத உங்களுக்கு ஏன் மேல நம்பிக்கை இல்லையா தப்பா நினைக்காதீங்க மிஸ்டர் செல்வம் இது என் பொண்ணோட வாழ்க்கை இதுல என்னால ரிஸ்க் எடுத்துக்க முடியாது தெரிஞ்சே என் பொண்ணை பாழுங்கணத்துல தள்ள முடியாது என்ன மன்னிச்சிருங்க நீங்க கிளம்புங்க சொல்லுங்க அதெல்லாம் இப்ப உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது நீங்க முதல்ல கிளம்புங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க செல்வம் பிரச்சனை வேண்டாம்ப்பா கிளம்பலாம் வாபா கே வாபா சார் இப்போ என்னமா பண்ண போறீங்க அவர் கோவப்படுறாரு டென்ஷன் ஆகுறாருன்றதுக்காக நான் பொறுமையா இருந்தா என் வாழ்க்கையை நானே எழுக்க வேண்டியதா இருக்கும் அந்த நந்தினி எவ்வளவு பெரிய கைகாரியா இருப்பா அவ என்னைக்கு தான் ஊர்ல இருந்து வந்தாலும் இல்ல ஊருக்கு போகாம இங்கேதான் இருக்காலோன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல பேபி எல்லாருக்கும் நல்லதேன்னு நினைக்கிற உங்களை மட்டும் ஏமா கடவுள் இப்படி சோதிக்கிறாரு எனக்கு என்னமோ நந்தினிய பத்தி விசாரிக்கும் போதெல்லாம் ஐயா இப்படி எரிஞ்சு எரிஞ்சு விளையாட பார்த்தா ஐயா மேல சந்தேகமா இருக்குமா ஐயாவை குறை சொல்றது என் நோக்கம் இல்லம்மா அவர் இப்படி பொறுப்பில்லாம பேசுறத பார்த்தா நந்தினி விஷயம் அவருக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்குமா நந்தினி இந்த ஊர்ல இருக்கிறது ஐயாவுக்கு தெரியாம இருக்க வாய்ப்பே இல்லம்மா நானும் அதை பத்தி தான் யோசிக்கிறேன் நந்தினி விஷயம் அவருக்கு தெரியாம இருக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னு தான் ஏன் மனசுக்கும் படுது எனக்கு தெரியாம இப்படி பண்றதுக்கு அவருக்கு எப்படி மனசு வந்திருக்கும் என்ன சுத்தி என்னதான் நடக்குது 
எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு பேபி பயப்படாதீங்கம்மா இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் நீங்க ரொம்ப தைரியமா இருக்கணும் தைரியமா இருந்தா தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் சமாளிக்க முடியும் அழாதீங்கம்மா கண்ணை தொடச்சுக்கோங்கம்மா ஆமா நான் அழக்கூடாது நந்தினியை பத்தி புனிதா சொன்னதும் பானு சொன்னதும் மட்டும் இல்லாம அவரும் இருந்தா இருக்கலாம்னு சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது அவ இதே ஊர்ல தான் இருக்காங்கிறது நூத்துக்கு நூறு உறுதி ஆயிடுச்சு அவ எங்க இருக்கா அவளுக்கும் இவருக்கும் தொடர்பு இருக்குங்கிறது உறுதி ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்தது என்ன பண்ணலாங்கிறத பத்தி யோசிக்கலாம் கரெக்டுமா ஆனா நந்தினி இருக்கிற இடத்தையும் ஐயாவுக்கு தொடர்பு இருக்கா இல்லையாங்கிறதையும் எப்படிமா தெரிஞ்சுக்கிறது நந்தினி அவருக்கு தெரிஞ்சுதான் இந்த ஊர்ல இருக்கானா கண்டிப்பா அவ இவருக்கு போன் பண்ணுவா வாரத்துல ரெண்டு மூணு தடவை அவ இருக்கிற இடத்துக்கு இவர் போகாமல இருப்பாரு அதனால இவரோட நடவடிக்கைகளை உன்னிப்பா கண்காணிச்சோனா நந்தினியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் நல்ல ஐடியா தாம்மா ஆனா ஐயாவ யாருமா கண்காணிக்கிறது நீதா என்னமா சொல்றீங்க நானா ஆமா பேபி எனக்கு ஒன்ன விட்ட வேற யார் இருக்கா எனக்காகவும் என் வாழ்க்கையை காப்பாத்திக்கிறதுக்காகவும் நீதா எனக்கு இது உதவி செய்யணும் சரிம்மா உங்களுக்காக ஐயாவை நான் கண்காணிக்கிறேம்மா நாளில இருந்து அவரை கண்காணிக்க ஆரம்பிச்சுடு அவர் எங்க எல்லாம் போறாரோ அவரை நீயும் பின்தொடர்ந்தே போ அவருக்கும் அந்த நந்தினிக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது மட்டும் தெரிய வரட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த அர்ச்சனாவோட விஸ்வரூபத்தை எல்லாரும் பார்க்கத்தான் போறாங்க என் பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கு இவ்வளவு நல்ல புள்ள பூச்சியா இருந்தனா என் வாழ்க்கையை காப்பாத்திக்க புளியா மாறணும்னா அதுக்கும் நான் தயாரா இருக்கேன்